ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്ന് നമ്മൾ കറിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നൊരു വെറൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന പച്ചരിയാണിത് അത് നമുക്കൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് അലുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരിക്കകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മൊത്തം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറച്ച് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ച അരിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം റവയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്കത് കിട്ടി ഇനി നമ്മളിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിനകത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങക്കൊത്ത് വറുത്തിരുന്നാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചൊരു പാത്രം ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയം അമ്മ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മാവ് മൊത്തം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ മാവ് ആക്കിയെടുക്കണം ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങക്കൊത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അത് നമുക്കൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഒത്തിരി കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു മീഡിയം ബ്രൗൺ കളറിൽ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മാവിനകത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി അതിലേക്ക് ശക്കലം സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വറക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു കളർ മതി ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മൊത്തം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് എടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏലയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഇത്തിരി എള്ളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല രുചി കിട്ടും എള്ളില്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യായിരുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പ പാത്രം നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാവ് ശകരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഒഴിക്കരുത് കാരണം ഇത് പൊങ്ങി വരേണ്ടതാണ് ഇനി ഓരോന്നിലും ശകരിച്ച മാവ് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി മാവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് അവിടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പം ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് മൂക്കാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ മൂക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഒത്തിരി തീയിലിട്ട് വേവിക്കണ്ട കാരണം തീ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം മൊത്തം കരഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പോരാ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവത്തുമില്ല അപ്പം ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടു ഇനി ഇതും ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കിടന്നങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ചൂടോടുകൂടി നാടൻ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന 